Kapayapaang kay buti ng Ama kay dakila niya. Walang pagkabula ang mga salita niya. Sa kaganapan pa lamang na inyong nasilayan at narinig, patong walang malilihim sa gawa ng nilalang. Ang lahat ng balangkas niya ay hindi balangkas ng tao. Subalit ang adhikay niya kung mimitiin ang taong matularan siya, walang hindi masisiyahan na mga anak niya. Paghahari walang katapusan, buhay na dulot ng ama naway maging makakapulot. Magandang umaga sa gabi nito. Buhay nga po ba ang Diyos? Salamat, salamat sa pagpapagalak ninyong lahat kay kapatid na Cecil. nawa po ay hindi kayo nainip sapagkat minsan lang naman po sa isang taon maganap ang ipagdiwang yung mga may kaarawan na alagad na kung napapansin nyo po maaari pong masabi nyo na hindi pantay-pantay ano po, subalit siguro po nasa pangyayari na nakikita mo pa ano halimbawa Katulad po ni kapatid na Cecil, aba, nasurpresa ako sa ginawa nila. Sapagkat uh, bilang ako po ay ako kunching na uh, kapatid ko. Pinsan ko sila. Yung mga kapatid, pinsan, ayaw ko po kasi na uh, di baling yung iba yung mag-face sa kanila. Magbigay ng ano para walang ano po. Alam niyo na po yun sapagkat mahirap na po. Subalit, yung mga pinagsamahan, hindi po po pwede itago yun. Tama po ba? Sapagkat, kung may mga kasamahan kayong matagal na, hindi pwedeng ipantay doon sa hindi ninyo nakakasama. Hindi pwedeng masabi yung bakit si ganun, si ganyan, di po ba? Sa isang grupo man, alibawa po, dito kapatiran, ano? Lahat po kayo minamahal, lahat kayo ay pinahahalagahan. Subalit, mayroong halimbawa na talagang malapit sa iyo, lumalapit sa iyo. Kaya nagkakalapitan kayo. Higit, tama po ba? Mayroon po kasi iba-iba ang gali ng tao. Ano po? Mayroong tahimik na pinahuhula niya yung sarili niya. Mayroon siyang, mayroon namang talagang nakalabas yung ugali niya. Bago ko po, eto po, sumisingit po eh. Ah, siguro po, marapat na pong wala po ako masasabi, kundi itong binabahagi sa akin, no po. Sa wala po kayong kamalayan, pinagtugma-tugma ng ama, pinag sama-sama niya sa third floor, yung mga magkakamukha, may kakawangis ang kanilang, magkakawangis ang kanilang talambuhan sa pamilya. Si Charina po, pang ilan ka? Bunso. Yan, bunso sa babae. Kasi po ay nag-iisa siyang babae. Si Arlene, bunso. Si Malo, pangalawa rin sa bunso katulad ni 
sa arena. Si Cecil Bunso. Ano po? Si Chris Bunso. Si Malo. Pangalawa sa Bunso. Tsaka si Sarena. Pangalawa sa Bunso. Si Arlene Bunso. Si Chris Bunso. Tsaka si Cecil. Mga kulang po yan sa pansin eh. Kaya... <laughs> Kaya kailangan po ay pansinin ang pansinin eh. Ano po? Alam niyo po ba yung mga ganon na siyempre po bilang isang namumuno sa kanila, hindi ako laging umaakyat doon. Pag nagbibilang mga tao ya, mga kahit alagad po sila, siyempre hindi pa naman sila Diyos. Hindi po sila banal na masasabing sila patay na at sila wala na ng pandama. Pag umiral yung pagkatao, halimbawa, ngayon po ay eh, 50-50, ano, 50% pagkatao, 50% na parang sa sikarian at saka sa normal, ano, 50% pagkatao, 50% sa pagka-espirito. Pag lumalamang po doon sa 50% yung espirito, ay maganda ang dating. Pag po halimbawa ay nagpagkatao, naging 60% yung pagkatao, 40% yung ano, siyempre po may papasok dyan. Eh, yan, magdadahan-dahan na po ako ng akyat dyan. Kunwari ay wala silang alam nun. Kunwari dadaan ko sa babasa ng Bible, magaganong magbibilad, pag niya po ay kakausapin na sila. Ganun po. Subalit, hindi sa pinagtatanggol po sila. Talagang doon mapapatotohanan yung mga lingkod sila. Na sa kabila ng sermon, mamaya ay nakatawa na. Kumbaga ay wala po yung nagtatanim sila. Sapagkat sabi ko, hindi kayo karapat dapat na likod kung nagtatanim kayo ng sama ng loob. Buhay po ba ang Diyos? Hindi kayo matatawag na mga alagad. Kung mayroong banal sa mga alagad, dapat yung laging nandito. Sabi ko po. Subalit, sadyang ganyan po, hindi mo mape-perfect. Ano po? At pangunahin, bata pa sila. Si Chris naman po eh, siyeti pa lang ang edad niya eh. Pitong taon. Pitong <laughs> taon. Magkakaiba po sila ng ugali. Magkakaiba sila ng pag-uugali. Mag-iiba po sila ng bayan. Si Arlene Pampanga. Subalit, magkaiba, magkaiba ng barangay. Ano po? Si Cecil, si Malo. Si Charina, taga Balinsuela, Bulacan. Si Chris po, malayo lugar niyan. Batangas. Taga Batangas po si Chris. Subalit, pinagsama-sama sila ng Panginoon. At siyempre po, may kanya-kanyang paborito yan, ano? May kanya-kanyang dabdaming. Subalit, salamat po sa Panginoon. Yung mga pag-uugaling bilang tao, pagka nauulatan po sila ay nagliliwanag naman yung medyo dumidilim. Hindi pa naman madilim. Kumbaga eh, nagkukulimlim pa lang. Kaya, yung kulimlim po na yun ay eh, dapat eh hawiin. Salamat sa Panginoon. Pagka nagkausap-usap na po, nagka, uh, hindi pa naman sila yung nagrambolan. Wala naman po nagaganap na ganun at wala namang nagaganap na usapin. Makikita mo lang sa reaksyon baga. Yung marunong sumuri, nadarama. Kaya, purihin purihin, purihin ang ama. Si Cecil po ang kanilang ina sa taas. At salamat kapatid na Cecil. Napakabuti ng ama. Siya po yung mula sa simula ay kasama ko na na hindi ako iniwan kahit sa anong kagipitan. Ibabalik ko lang po na pawang katotohanan yung mga binahagi nila talagang si Cecil po bilang Cecil ay makutkot 
makurekot. Sabihin na po nating lahat gusto niya patas. Patas. Siyempre po, hindi naman lahat katulad niya. Kung, kung hindi ka ma- makakaunawa talaga. Eh, minsan nga po sasabihin ko, Jesse, kab- kabobomba mo lang yan. Bobombay mo na. Sayang ang tubig. Malakas sa kurente yan. Eh, di naman niya ka malilinis ako kung walis-walis lang. Eh, yun po. Eh, siyempre, di talaga ako. Pero palipasin mo muna yung ganun po. Pati yung adoration sa sobrang linis. Ba, tingnan mo ka ako. Pinupunasan mo ng basaya na wala ang kintam. Ba, iba nga ma. Yung po ba? Eh, kasi po, eh, ka, eh, yung mga umaapak. Sabi niya, iba-iba po eka yung pumapasok doon. Tapos po eka ay lumulod kayo dyan. Tapos po eka umuupo. Eh, minsan po yung mga paa. Sabi niya, sinasabon ko ako. Ganon po ba? Yung ganon. At si Cecil po ng bago pa lang po na itong gawain na ito, driver ko na po siya, alagad pa siya. At Katulong ko pa siya, yaya pa rin siya. Bakit po? Sapagkat kapag may pasyente kong bata, siyempre po talagang sa ilalim pa lang po ng tahanan noon. Pag po malikot ang bata, may mga kut-kut-kut-kut, tagalista na po siya, tagasaway pa ng bata. At may pagkakataon po na pag pinihan pa po yung kama, yung kutsyon, nagmamadali pa po yung dali-dalian mo ka po, isampay mo, baka maabutan ka ako na kuya mo, mapanghe. Ganun po. Tsaka, siya po yung kasabay ko na kung anong oras darating ang pasyente, noong pong panahon na yun, walang oras ang pagdating ng pasyente. Kung may dumating ng alas dos, gising po siya siya una dahil magdodorbel po maririnig nila papasukin niya ako sa kwarto kakatok ay ba't mo ako ginigising ganyan po ako noon pasubali ko constancia emergency eh, sige ito ako sabi <laughs> ganun po kami po ba yung dalawang pag nasa pagkatao ako ay ba't mo ako pinapapasok eh sabihin mo kasi natutulog ako ay Diyos ko, patawarin mo po ako. Yung po bang ganun, kumbaga, na hindi pa po ganun, kabisa, kumbaga sa mabisa, ano po, hindi pa ako ganun katibay, na kapag inabutan kang inaantok, natutulog, aba, na may reklamo po ako noon. Subalit, nagre-reklamo, tumutupad, dahil may takot. Nagre-reklamo, tumutupad, dahil nasisiyahan, nagagalak. Ganon din po siya. Puyat. Naroroong kasama ko pa po yan. Sapagkat nung panahon po na yon, may hanap buhay pa. Kasama ko po. Naglilingkod na. Siya pa ang kasama ko. Pupunta kami ng palengke kung madaling araw o hapon para iparte naman yung hanap buhay ko nung panahon na yon. Siya po driver ko. Sa madaling salita po, Pinag-ugnay-ugnay ng ama sa gawain ito ang iba't ibang ugali ng tao, iba't ibang pinagmulan, iba't ibang kalalagayan, iba't iba na hindi magkakadugo. Subalit, sa isang espiritu, purihin po ang ama. Wala naman pong nagaganap na ikaw na dyan, eh ako muna. Hindi po. May hinanap po ako, eh, hindi nagsalita si Tita Amor. Yan po yung pangalawa sa matanda, kumbaga. Siya po yung pinaka matibay namang pasyente. Siya po ang unang pasyente na nagtagal na hanggang ngayon ay nandito pa po. Lingkod, naglingkod na po. Sa madaling salita po, sa itaas ng dormitory, yung mga hindi nakakakilala, hindi nakakaalam, Kala nila'y ganun lang hanggang panin. 
makikita nyo po sa umaga, kanya-kanya silang gampanin. May tagapunas ng hagdanan, may tagapunas ng yan, si kapatid na amor, dyan sila, lahat na yan, kinukuskos nila. Lahat po na yan. Ano po ibig sabihin? Wala ka namang bayad, wala kang sweldo. Kung hindi po ba ang Panginoon ang nagahari, makapagbabata ka ba? Wala namang sinabi sa iyong, Sige, maglingkod ka, pangako ko'y ganito, pinapangako ko'y ganito. Wala po. Sa makatwid, ano po ang dahilan bakit ito'y binahagi sa inyo? Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi sa pangako. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi doon sa pinapangako niya. Hindi sa pangako mo, kundi sumusunod ka dahil may nadarama ka. Sumunod ka dahil nasyan ka, nagala ka. Kinilala mo siya, tinanggap mo siya, hindi dahil doon sa may pangako siya. At yun po ang dapat maganap sa bawat isa. Yaong tumatalima na hindi dahil sa pangako, na hindi doon sa ibibigay, na makakamtan, kundi dahil sumusunod ka, alam mo ang Diyos mo, pinaglilingkuran mo. Paminamahal ko, ang isang lingkod, kung may nakikita siya sa kapwa niya, nakapupulutan ng masigit pang makabubuti, nakamasid po siya. Iniisip niya at dapat damhin niya na kung ito hindi naglilingkod, nagagawa niya ito. Mga bagay na mabuti, ako pa kaya ang isang lingkod. Kaya't ikaw na naglilingkod ng totoo, tapat na nakikipagtotoo sa ama. Kumahanap ka pa sa kapwa mo, na hahangaan mo at maaring hindi mo man tularan, hindi mo kaingitan, subalit nais mong higitan siya sapagkat isa kang lingkod. At yan po ang sa tuwinay inaaral sa kanila. Kung may nakikita kayong mas maganda ang samahan, higit pa ninyong higitan sapagkat kayo'y isang lingkod. At kung may nakikita naman kayong hindi maganda ang samahan, yaon ang huwag niyong tularan at kailan may huwag kayong paparis kanino man sa gayong ugali, sa gayong gawa. Bakit po? Hindi yaon pagmamagaling, hindi yun pagpapasikat, at hindi yaon pagyayabang. Kundi yaon ang damdamin ng isang tunay na lingkod. Yaon ang dapat maging damdamin ng isang tunay na sumusunod. Sapagkat kundi ito ang magiging damdamin, hindi katapat sa pinaglilingkuran mo. Sa madaling salita, mga minamahal ko, ang bawat araw, marami kang makikita. Marami kang dapat makita. Subalit ang dapat pangunahing makita ng tao ay ang isang tunay na halimbawa ng Kristo. Ang isang tunay na paggawa ng Kristo. Ang isang tunay na pananalita ng Kristo. Nang bawat sinasabi, ginagawa. Hindi sa salita, kundi may kalakit na gawa. Mga minamahal ko, maaring ang hindi maabot ng lahat ng tao sapagkat hindi lahat ng tao pare-parehas ang pag-ugali. Subalit kung bukas ang pangunawa at damang-dama mo na ang ama, ang sarado mong diwa ay mabubuksan sa mga saradong dapat ay nakabukas. Sapagkat sa tahanan man, may gripo ka, lima ang bilang. Kung alin yung sa tinay yung binubuksan, maganda ang daloy ng tubig. Subalit, yung sa tinay sarado, pag binuksan mo yan, may amoy. Buhay po ba ang ama? Kaya sa bawat araw na nabuksan mo siya at nakita mo ang pagkakaiba, may higpit na yung kanyang gripo, yung tinatawag na sa patilya baga. Sapagkat halos matitigang na yung langis niya sa hindi paggamit sa kanya. Hindi nga nasisira yung kanyang sapatilya, hindi numinipit, hindi bumubuka, hindi lumuluwang. Subalit, yung mga turnilyo niya ay kinakalawang. Buhay po ba ang Diyos? Yaong sa tuwinay ginagamit, nakikita mo kung marumi lumalabas. 
nakikita mo kung papaano dapat tayo linisin mo. Yung hindi mo nakikita at hindi mo naalalang buksan, kamukat-mukat mo. Pag iyong ginamit, iba pala ang singaw, ibang amoy, ibang tubig. Mga mahal, sa bawat bahagi ng katawan, may gamit. Kung nasasarado ang isip mo sa mga bagay na dapat ay nakabukas, kapag tinanggap mong buong puso sa puso mo ang ama, pag tinanggap mong buong galak sa isip mo ang mga salita niya, lahat ng kinakalawang na sayo, lahat ng nadudumihan na lilinisin ng ama. At kung ito lamang ang magiging katwiran ng tao at kung ito lamang ang gagawin ng tao, walang tao ng isip niya ay sarado sa tama at mabuti. Lamang may mga taong alam naman ang totoo, alam naman ang tama, subalit hindi magawa nang dahil ang nananaig ay pagkatao. Ang sariling pagkatao ang pinangingibabaw, hindi ang pagkaloob sa kanya ng ama. Mga mahal, kung lahat lang ng tao, mananampalataya, tagasunod, lingkod, ay gayon ang gagawin. Ang pagninilay sa bawat kaganapan, ang pagninilay sa bawat nakikita, magiging bukas ang pangunawa. Sa pananalig ay titibay. Sa pananampalataya ay tatatag. Sa pag-asa ay mabubuhay. Sa mabuti ay mananahan. Sa maganda ay magsusumikap na siya ay patuloy na makagawa makatupad. Ano baga ang ibig kong ituran, mga minamahal ko? Ang taong kumikilala sa matwid, dapat kung paano niya kinilala ang matwid, pinagsusumikapan niyang tukdin ang pagiging matuwid. Ang taong nakakilala sa tama, dapat kung paano niya nakilala ang tama, pinagsusumikapan niyang ang itama ang lahat sa kanyang buhay. Walang hindi magbabago sa tuwinay tinuturan sa inyo. Walang hindi magagawa ang ama sa tuwinay pinababatid sa inyo. Subalit sa tao, kung hindi niya gagawin ang kaukulang dapat niyang tukdin, kailanman na hindi siya mababago kung hindi na naitsin niyang magbago. Sapagkat ang amay handang magpabago sa tao at handa niyang gawin ang pagbabago sa tao. Lamang kung binubuksan kang patuloy at sinasarado mo, kailan may di siya makakapasok sa iyo. Kaya ang nais ng ama, kapag binuksan ka, patuloyin mo siya upang makapanahan siya sa iyo. Huwag yaong binuksan ka, sinasarado mo ang pintuan sa kanya. Dapat at marapat kapag binubuksan ka, patuloyin mo siya at ipinid mo na. Huwag mo nang palabasin pa, kundi dapat manahan siya. Mga mahal ko, Katotohanan ang pinuturan ko. Walang taong sasabihing masama siya. Sapagkat walang nagpapakasamang tao kung hindi ang isip niya'y sarado. Kaya lamang nagiging masama ang tao kapag sarado ang isip niya na walang pangunawa. Subalit, kung malawak ang pangunawa mo at tumatanggap ang puso mo, lahat ng dapat na mabuti kamitin mo, gagawin mo. Alam mo, totoo ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid at madaling salita, mapalad ang nagpapakababa. Hindi baling kinukot siya ka, hindi baling inaapak-apakan ka, ang mahalaga, ang Ama ang malugod sa iyo at siya ang magpuri, pumuri sa iyo. Hindi ang tao ang pumuri sa iyo Nung kang lahat ng kapwa mo'y mali ang pananaw nila sa'yo. Nung kang lahat ng kapwa mo'y walang tama sa ginawa mo. Ang mahalaga ang ama, ang nakakalugod. Siyang tumititig, nagmamasid sa'yo. At ito nawa ang maging damdamin at kapira ng tao upang mapatotohanan niyang siya'y buhay na buhay. Sumay niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Iba't iba ang damdamin ng tao. Iba't iba ang layunin ng tao. 
sadyang kung ang gagawin ng tao ay magmamana sa mga ninuno may pagmamanahan. Subalit, dapat kung ano ang nakaraan, ikaw na may sentido kung mo'n may kaisipan, ang tularan mong pagsumakitan yung tama mong nasisinayan. Hindi yung may kamalian sa gayon. Kung may mali sa iyong pinagmulan, itama mo ang iyong buhay. Upang sa gayon, huwag mong maging katwiran, kaya ganito ugali ko, nakamana ako sa magulang ko. Hindi dapat maging ganun ang pag-ugali ng tao, sapagat ang dapat manahin ang pag-ugali ng ama. Sapagkat sadyang may pag-uugaling masama ang tao, subalit ikaw, kung nasumpungan mo ang ama at kinilala mo ang ama, ang anumang mali para sa iyo sa una-unang buhay mo, itama mo at itatama ka ng ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alala umbaga, bakit gayon ang tinuran ko? Sapagkat mayroong mga anak, mayroong mga anak ang ama ng katwiran. Kaya ganito ako, kulang ang pagibig ko. Kulang ako sa pansin, kulang ako sa pagmamahal, kulang ako sa kalinga, kulang ako sa lahat. Kung kilala mo ang ama, alam mong lahat ng kulang na yan ay kaya niyang punuan. Alam mong lahat ng pagkukulang na yan ay kaya niyang sundan. Nabigyang karapatan kang punuin ang lahat ng kulang sa iyong buhay. Kaya't kung kilala mo siya, hindi mo pananaigin ang damdamin mong sarili, kundi ang pananaigin mo, yaong tinanggap mong ama na nagpapabago sa iyo at nagbabagong totoo sa buhay mo. Sa gayon, lahat ng lumipas mong nakaraan na hindi tama sa buhay mo, ay kakantin mo'y tama sa mga susunod na araw mo. Buhay ba ang ama? Katotohanan, katotohanan ng saki tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Nung ako po ay may dinaluhan na retreat ng mga bata, parang counseling yun, ano? Hagulgulan ng mga bata, hagulgulan Iba't iba ang kanilang mga hinain, hindain. Nagpuri po ako sa Panginoon at nagpasalamat. Salamat. Doon ko nakita na totoo pala na kapag ang tao hindi nabuksan sa pananalangin, sa pagdulog, makitid ang pangunawa. Alam niyo po, ang paraan lang para hubaba ang iyong pangunawa, para lumalim ang iyong pagmamahal, yung araw-araw hanapin mo ang Panginoon. At yung may takot ka, may kahihiyan, kapag ang tao may takot sa magulang na totoo, may kahihiyan sa sarili, yung pinangangalagaan niya yung kanyang reputasyon na tinatawag kahit na mahirap ka napakalaga sapagkat aanin mo yung mayaman ka kung walang hiya ka naman tama po ba? kumisan may mga nagsasabi na maganda ang kalagayan nito dahil pinalaki sa pagmamahal pinalaki alam mo po sa Ama, hindi po pala tama yun. Kung ikaw ay kumikilala sa Kanya, ano man ang pagkukulang, ano man ang mali, kung may pagpapahalaga ka sa sarili mo at ang sarili mo ay gusto mong maitama, pipilitin mo yung mali sa unang buhay mo. Pipilitin mo yung mali sa mga nakikita mo, sa pinagkalakihan mo. Ay huwag maging ganun sa. Nawa, ang tao ay masuriyaon. Kaya may lumalabas na rebelde, mga sutil na tao, mga palalong tao, ang pinananaigay ang sarili, naroroon yung kaya sila nagre-rebelde, 
naghahanap baga ng labis na pagmamahal, kulang sa pagmamahal. Atensyon! Subalit kung may isip ka at may takot ka sa ama, hindi po pala dapat ganyan. Kundi, bumuo ka ng sarili mo. Ibahin mo ang sarili mo. Kung doon sa kinalakihan mo at doon sa pinagmulan mo, kulang ka ng pagmamahal. Magsumakit, magsumikap kang kapag ikay nagpamilya, maiba ka. Subalit, sa dinami-dami ng nakausap at naitutuwid ang patwira ng iba. Kaya ako naging rebelde dahil hindi ako mahal sa amin. Hindi ako pinahalagan sa amin. Mali, may Diyos na nagmamahal sa iyo, anak. Laging nakasunod sa iyo. Laging nakamasid. Kung kulang ka man sa pagmamahal, pag ikaw ay nagpamilya, busugin mo sa pagmamahal ang pamilya mo. Nang sa gayon, yung magiging pamilya mo, hindi magiging katulad mo na nagahanap ka. Sapagkat, kung ang isang pagkakamali, susundan pa na isang pagkakamali, masusundan pa na isang pagkakamali, walang matatama. Subalit, kung ang unang pagkakamali, tinama ng isa hanggang sa matama ng matama ang lahat. Boy po ba naman? Kaya may spiritong katotohanan at may spiritong kamalian upang ang kamalian ay maitama ng katotohanan. Kaya't may spirito ng kadiliman at may spirito ng kaliwanagan upang ang spiritong natanggap mo sa unan na dilim, mahawi ng isang liwanag. Kaya may spirito ng pagkukulang upang ang spirito ng kapunuan ay siya namang mangibabaw at magpuno ng lahat ng iyong pagkukulang. Kung nababatid lamang ng tao ang lahat ng katotohanan at marapat na gawin, walang taong magsusumigaw. Kaya ganito ugali ko dahil hindi ko natutunan ang mabuting pag-ugali. Kung marap ka sa katotohanan, tinalikdan mo ang kamalian at ang hinanap mo yung liwanag at ang ama, ano man ang pinagmulan mo, pusakal man siya, anak mo, ay ayusin mo. Sapagkat, hindi dapat ang isang pinagmulang masama, magiging masama pa ang kasunod niya. At yan ang gusto ng ama at minanay siya. Sapagkat, ang maliwanag niya tinuran, huwag kayong tumulan sa mga ninuno niyo. Kaya't doon tinuran ng Kristo, kanino ka balahi? Sa ulopong o kay Abraham. Mga mahal, ng panahon ni Adan at ni Eva, si Adan ay sumunod na nahimik. Si Eva na daya, na lindang, nagkasala. Ganyan lang ang buhay. Mayroong taong matibay sa pagsunod. Mayroong taong makasarili na hinahanap niya kanyang sariling kalayawan. Bakit nainggan niya itong si Eva? Sapagkat nung sinabi ng tusong ahas, hindi ay katutuyan. Kaya ayaw ipakain sa inyo yan. Hindi totoong mamamatay kayo. Kaya ayaw ipakain sa inyo yan. Malalaman nyo, Eka, kung ano ang buhay. At doon niya nalaman na wala pala silang taplo. Nang panahon ni Cain na kanilang naging lahi at ni Abel, panahon ng inggit kay Cain, panahon, panahon ng katapatan kay Abel, mamahal. Ang tao ay dalawa ang pinagmulan. Si Eva at Adan. Kaya kung ang mabuti at mabuti kang anak ng ama, ang titingnan mo at pagmumulan mo ng pag-iisip, pagninilay, ay ang mabuti, hindi ang masama. At nang magkaanak, itong si Isaak, ng panahon ni Jacob, at ni Isao. Isa na namang sa pamamagitan at dahilan ng kanilang ina. Sapagkat mag-asawa sila, hindi pa parehas na paborito. 
ang paborito nitong si Tao. Ay si Itao. Ang gusto naman nitong asawa ay si Hako. Kaya't nag-iwalay. Mga mahal, subalit, nang dahil sa patnubay ng ama, mayroon kayong mapupulot din. Ang pag-iisip nitong si Hako ay binalayo sa kanyang kapatid. Hinahanap pa rin niya yung kapatid niya. E binalik ang kanyang sarili umamin sa pagkakamali niya at tumingin ang tawad sa panahon ng mga anak na tinatawag na sila Jose anak na ni Jacob may lumabas na yung gitera makasarili matatapang itong si Jose ay mabait subalit naging mabuti ang naganap sa kanya para may ligtas ang kanya mga kapatid. Kaya kung may mabuting tao ngayon, nahambing sila sa kanilang mga ninuno. Kayo, sinong gusto niyong manahin? Si Cain na pumapatay? O si Abel na mabuti? Si Ebang na tukso? O si Adan na nanahimik? Mga mahal, sintido ko mo nang gagamitin at damdamin. Kung may pag-ibig ka sa iyong kaluluwa, kung may pagpahalaga ka sa iyong ama, hindi mo pananaig ang sarili mo. Ang pananaigin mo'y ang pagtitiwala mo sa kanya. Sa gayon, ay pagkakalob niyang tama at may bibigay niya ang tumpang. Kaya, kayo ba ay tagasunod? Makakapamili kayo kung sinong huwaran niyong pipiliin. Makapamimili kayo kung sinong dapat niyong tularan. Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuran. Kung kayo ay tunay na mula sa ama, bakit nagkagayon? Sapagkat ang espiritu ng ama ay katotohanan at kabanalan na naigang pagkaalabo nitong si Eva. Na naigang pagkaalabo nitong si Kai na naigang pagkaalabo nitong si Ako. Mga mahal, naway manaig ngayon sa panahon ng Espiritu ay ang isang sugo na dapat yung tularan. Jesus, Jesus, Jesus ang pangalan. Sa gayon, kayo rin mismo ang makikinabang, damdamin nyo'y iinam, isip nyo'y papayapat, malilinisan. Masarap mabuhay nang may kapayapaan, nang may kababaan, na may pagmamahal, liwanag ay kakantan, buhay kaligayahan, ang sayo sa sapitin sa buong buhay. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po bang Ama? Buhay po bang Kristo? Kaya, ayon po kay kung sinkala ako, tapos na. Hindi po, babasahin lamang po at para marinig nyo at tingnan natin kung matutularan ninyo. Ayon kay Santiago, tanda ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. At buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sino ba ang taong nagagalit na hindi masama ang isip? Sino ba ang taong nagagalit na tumatanggap ng maliwanag na pangunawa? 
Sino ba ang taong nagtatampo na pumapasok ang banal na salita? Sino ba ang taong may galit na nanaig ang mabuting damdamin? Kaya't sa nagagalit at magagalit, hindi makapapasok ang matuwid. Sa pagalit ng pagalit, hindi may tutuwid. At sa lalong nagagalit at hindi nawala sa galit, lalong sumasama, lalong pumapait. Buhay bang ama? Subalit, ang taong magagalitin at natungo sa pagtitimpi na matimpiin siyang matatawag. Ang dating kanyang masamang pag-ugalit, dating hindi niya maabot na pangunawa. Nabuksan at nagbago, siya rin ang nasihan, lumigaya kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mga mahal, tandaan po ninyo, hindi madaling gawin ito, lalong walang makagagawang tao. Subalit kung totoo na ang kinatatakutan ninyo ay ang kaluluwa nyo ay mabulit sa impyerno, magsusumakit ang bawat isa na hindi pahalagahan yung buhay niya ngayon, kundi ang pahalagahan niya, ang buhay niya walang hanggan. Habang pinahahalagahan mo ang buhay mong walang hanggan na makakamtan, pinagsusumakitan mong baguhin ang iyong ugali. Hindi marapat sa pananaw ng Ama. Sumay so, niyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ba ang maligaya Alam niyo po, kung halimbawa ay may kinaiinis ang kanta, o, oh, subukan po ninyo. Subukan niyo kaya, kaya lang, huwag kayong palululong, baka kayo mawalay. Subukan ninyong dumating yung pagkatao ninyo. Na may nakita kang ibang kilos lang niya, naiinis ka. Wala naman siyang ginagawa. Nainis ka lang doon sa ayos niya, sa kilos niya. May katulad ng batang ito. Lagi sinasabi, pag kang parang bata, bata ka ng bata, tingnan mo ka ako. Halika nga. <laughs> May sipon. Naniniwala po ba kayong kung ano yung laging ginagawa ng tao eh, sumusunod siya? Alimbawa, lagi mong ginaganyan ng bibig mo, ay tulad niya, laging ganun. Tingnan mo, ay sabi ko, tingnan mo, Dave, ka magagalit ah. Nung bata ka ka ako, alaga ka namin eh. Kasi po nagtatrabaho mga magulang niya, din niya sa amin siya no. Hindi ka ganyan ng mukha ka ako eh. Yung, yung bibig mukha ko, hindi ganyan. Ngayon, lagi ka naksing ganyan. Kaya tingnan mo, lumapad na ka ako yung bibig mo. Sumunod pa sa ngipin mo. Eh, ganun po. Eh, subukan niyo rin po yung laging ganyan. Happy birthday to you. <laughs> Pero salamat po, mahal na kapatid, na Mami Beth, kahit na tumagan yan. Nawa naman kita, eh, siguro, may, <laughs> eh, ano na lang yun, kumbaga yung image mo na, eh, ganun, pampatawa na lang. Pero alam ko, hindi ka na ganun. Ano po? Purihin-purihin ang Ama, maraming salamat sa iyo sa pagtanggap mo sa misyon na napakahalaga ng hinatang sa iyo ng Ama sapagkat kung hindi sa katauhan mo, wala tayong sa piling ng Espiritu na aklat at yung surpresa natin. Sapagkat nang dahil sa bawat isa'y may katangian na pinili ng Ama, tinangkop niya doon ang mga gampanin sa bawat isa, mapalad ka sapagkat sabi nga, sino nga ang nandun sa kalalagayang matalino siya, na dating boss, boss, boss siya, pero at sa subali, dito ay ibababa mo sarili mo sapagkat ang magtuturo sa iyo ay hindi nag-aral. Walang pinagtapusan, hindi magaling, hindi matalino, subalit tanggap mo, natatapusan. 
tinatanggap mo yon dahil dun sa kaupula na question mo. So, balit sa bilang pagkatao at bilang tao, bilang kunsing, hindi kita tuturoan. Hindi kita, kahit man lang, minsan, ay di ko sasabihin ganito, tuturoan na pagagawa ko yung pagagawa. Bilang sa espiritong nakaugnay sa bawat isa sa akin, nagagawa ko po yun dahil kinakailangan. At alam ko, unawang-unawa mo yun at maraming salamat sa paggalang mo bilang isang apo kunsi. Lahat ng bagay na ginagawa mo, lahat ng naging misyon mo sa dakong ito, walang nalihing tama, wala rin natago sa puso ko na mailalabas pa yun, kundi patuloy na dadamhin sapagkat alam ko kung anong kahalagahan ng misyon mo, ibinahagi ng ama sa dakong ito. Sapagkat siya ang pumili, siya ang may karapatan sa bawat isa. Alam ko na sinubo ka sa dakong ito, sa gawain ito, dahil may gagampanan ka. At yun naman yung sinusupad mo sa patnubay ng Spirito ng Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Maraming maraming salamat, patnubayan ka ng Ama at patuloy na patuspos ka. At sabi nga, kung saan ka mahina, dun ka dinadalisay, yun ngayon ang pagtibayin mo para mapagtagumpayan at batid ko na yun ay mapagtatagumpayan mo sa lahat ng sandali, Ama, ang kasama mo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pangalang Yesus, pagpalain kayo at magtagumpay sa inaharap mo, alam mo na yun. Sapagkat sa ganyang ganyan, sabi nga, bago magsimula ang halalan, pagkatapos ng halalan, puro hinaharap yan. Wala kang hindi haharapin. Puro hinaharap yan. Pag sinalikuran mo yan, wala. Kaya, pagkatapos ng halalan, magpabanat ka. Ay, joke lang po. <laughs> Haggard na siya, eh, no? Tsaka, talagang kitang-kita naman ang puyat mo, pagod mo, tama-tama na. Pagkatapos, relax relax na. Tapagkat ang gampanin na ginagampanan mo, marami ka kasing sinakupan, <laughs> marami kang nasasakop, marami kang iba talaga matalino po. Ano? Eh, ako hindi ko sakop yan, kaya wala akong alam dyan. Hindi ko sasakupin yan dahil hindi ko alam yan, kaya hindi kita matutulungan dyan. Ang kailangan ko lang ay tulong sa'yo, panalangin, pagpalain kayo. Buhay po bang Diyos? Muli, advance, happy birthday po. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Kay Cecil, Bakit nga ba ganito naging buhay? Kung magtatanong ka, may pagdaramdam. Pagkat isang ulila, subalit di ka nag-isa. Pagkat mayroong ama, mayroon ka pang Kristo kasakasama. Bakit nga ba ganyan ang buhay? Subalit mahalaga, ang di ka pinag-isa Sa tuwin ay mayroon kang Nagaayos na puso mo Kung naninim din ka Maninigayahan ka Kung ang ama Ang mangingibaba Sa tuwin at kayo Maghaharing tuwira Di mo malala ang ikay palay anak na walang magulang. Ikaw ay iniwan na subalit ang ama kailan man ay hindi ka iniwan at di ka iiwan. 
kaya't ang pag-ibig niyang tapat tayo ang siyang sa pinay damhin sa puso mo upang bawat araw may kabala ka sa bawat segundo may magpapalaka sa'yo kung naninimdim ka aaliwin ka Pagala kang totoo, o minamahal ko sa siyang pangalan mo. Kailan may di ka kinulang sa ama, lahat ng ginagawa mo, pinagmamasda niya, nasisilayan niya ang bawat araw mo. Taglay na damdamin mo, maging kaisipan mo. Malawak ang sayo'y tuwirang matanggap upang ikaw ang siyang maging liwanag ng iyong mga kapatid sa laman. May turo sa kanila, mapakita sa kanila. Bunso ka mang naturingan, pinakabata ka, sumalit sa isipan. Ikaw ay may gulang, o aking mga maal, inyong pagnilaya. Wala sa bata, wala sa matanda, ang pag-ugali, kumamarapati. Ika'y makakaunawa kung ang ama ang tatanggapin. Ganap pa si Sibuli, pangunawang taglan. Ganap ibibigay, magmamahal na tuwiran, walang kamatayan, magpakailan. Amang yung tanglaw, amang yung kalasag, amang sa'yo'y lahat. Di ka mawawalay, tao, mahal ko kayo, yan ang satwina. Ang 
tao Ano ang sa inyo ay iulat niya Ano ang sa inyo ilalahat niya Hindi bagat kong tao sa kanyang pagkatao at pagkatao ng kapwa niya Ang ilalahat sa inyo O tao Mahal ko kayo, tuwiran ko, alay sa inyo ang wagas ko at malinis na layunin sa inyo, naway makilala nyo. May pagdama ay nakadama Mabuhay sa inyong lahat Ang nasa kong ilaga Ano nga ba ito? O mga mahal ko Walang dilit iba Kundi ang ama Na dapat ninyo At upang kayo ay makukup niya na walang pag-asa kayo sa buhay na tinatahak sa daydi taglay ng pait ito'y may isa kayo'y mapapara ang lumba Ang tamis, ang nunukan, at ang liwana. Ang siyang sa inyo'y idarasal. Mananahan, maghahari, upang kayo ay tahanan maging sa'yo. Sa inyo'y humahawi Sa daling na bumabalot Bumabalong ba? Sa inyo, kaisipan Taong aking mga mahal Inyong pagnilayan Ang sakit sa inyo'y Inulat na tuwiran Ma 
maligno Aminin nyo Kayo'y mahina Upang mapalakas Ang kahinaan nyo Aminin nyo Mahal na mahal, yan ang totoo. Kung di sa pag-ibig, pagmamahal kong ito, walang gawain kayo. Na ngayon kayo'y naririto, hindi ninyo nakikita, hindi ninyo mahawakan. Ako mahagpan, subalit sa inyong lahat. Ako'y lumilinga, o tao, mahal ko kayo. Nang namin ang dulot sa inyo, o tao, mga buksan kayo. Mga minamahal ko Buhay po bang Diyos? Kay buti ng Ama Kay dakila niya Alam niyo po Sabi nga ng Panginoon lahat ng tao ay nagkakamali, lahat ng tao ay may kasalanan, lahat ng tao ay may kahinaan, lahat po ng tao ay nadidinlan. Walang taong puspos na liwanag, walang tao hindi nagkamali, walang tao hindi nagkasala, walang tao na hindi po marupo. Kaya ibinigay ng Ama ang Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng Spirito upang sa gayon, ang isang tunay na halimbawa na yung spirito ang nakatahan sa lupa ay ating masundan at matularan. Huwag po bang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, napakabuti ng Ama, napakadakila. Tingnan niyo po itong batang ito eh, kung alam niyo po yung kanyang binampanan kanina eh, yung inaaksyon niya po, yung mga kilos ng kanyang mga kasama, yung pagganyan niya, si Ta Cecil pagka hinimatay. Ano po? Yung pagganyan niya, si Mami Bet po yun. Tapos po yung, yung pasaya, si Tita Ceni ba yun? Yung ginaganon. Kaya sabi ko, tinan mo yung bata, natuturuan. Eh, yung pakayang matanda. Ano po? Kaya lamang po, dahil asal bata, pagalitan mo yan ngayon, mamaya nakatawa, mamaya lalapit sa'yo. Subalit ang matanda, at pinagalitan mo at tinanim sa puso yung galit at hindi niya naunawaan ang tinasabi mong mabuti para sa kanya sigurado kay tagal bunutin ng tinik sa dibdib niya buhay po bang Diyos? kaya ang nangyayari kung minsan dapat bumuti lalo pang napasama dapat gumanda lalong pumangit sapagkat doon sa hindi pang unawa doon sa hindi pagtanggap doon sa hindi pagkilala sa mabuti at tama. Buhay po bang Diyos? Ang minamahal. Napakabuti po ng Panginoon. Lahat itinuturo niya. <laughs> Lahat po tinuturo niya. Sabi ko nga po, kung noon ay ganito na ako, lahat pala, ang sarap po palang kasama ang Panginoon na kasama kanyang nagtuturo sa pamilya mo siya naman ang nagtuturo sa iyo. Ano po? Kung kayo po ngayon sa inyong pamilya ay mayroong mga mali nung panahon na yun, o kahit mahirap lang ang pamilya, kailangan mayroong po palang bonding. Ano po? Kaya mapalad yung mga si kapatid na Edith pag nag-text po siya, tuwang-tuwa po ako sa kanya dahil 
Salamat po ay ka sa mga anak kong mababait. Sabi niya, sa kahit nadadama po nila yung aming kahirapan, bawat isa ay nagdinimiting makatulong sa amin. Kasama po ng tatay niya na nagtitinda yung isang anak ko. Yung isa naman pong anak ko, nagmimiti siya na makapagtrabaho na para po ay ka matulungan kami. Ang sarap bilang isang ako kung sing ligayang ligaya ako sa mga pangyayari. Kaya kahit napapagod ang isang magulang, mabuti ang mga anak, masaya. Tama po ba? At sabi nga po, kung may alipin ka, mahalin mo. Dapat sa tao, ano man ang pagkakamali, halimbawa may kasama ka, huwag kang mabalasik, huwag kang matapang, huwag mo siyang sinasaktan, sapagkat ikaw ang dumagay sa kalagayan niya na yun. Sa iyo gawin yun, hindi kaya masakit. Tama po ba? Kaya, kumisan, sabi ko nga po, ba't may mga taong ganun? Kulang sa pangunawa. Sadya pong may taong titingnan mo normal, subalit abnormal siya pala. Ang hinahanap naman ngayon, hinahanap naman ng taong normal, yung kilos niya, katulad sa kanyang normal na pagkatao. Kasalanan pong malaki sa Panginoon, napakalaki ng pagkakasala, na yung isang abnormal ay gusto mo itularan ka. Gusto mo gawin. Lahat ng tinuturo mo, lahat ng pinagagawa mo, gusto mo sundin niyang mabilis na mabilis at pag nagkamali ay sasaktan mo. Ayaw ng Diyos po yan. Kaya, hinihingi ko ng kapatawaran sa tuwing may nababatid ako ng mga taong gayon. Nasabi ko nga po, bakit mayroong asal hayop? May taong asal hayop. May hayop na asal tao. Nakakabaligtad po, no? Totoo po yan. May tao na asal hayop at may hayop na asal tao. Alin po yun? Yung mabait na hayop. Marunong magmahal sa kanyang abo. Subalit may tao may isip parang ugaling hayop. Ano po? Lahat po ng tao may kabutihan, may kabaitan eh. Kaya lang po pag dumating yung bulusok ba, natatalos ng kabaitan niya yung pagkabulusok. At yun po ang pinapatay ng Espiritu Santo, yung pagkabulusok na maling pag-uugali upang ang mabuhay yung kabutihan. Hindi po totoo ang tao ay masama ay wala siyang pag-iisip na mabuti. Hindi po totoo yun. Sa totoo lang po, mayroong kabutihan lahat ng tao. At dapat yun ang alagaan. Yun po ang sa tuwing ay diligan yung kabutihan na yun upang ang mabuhay yung kabutihan at mamatay yung kasamaan. Subalit kapag ang lagi mong inalagaan yung kasamaan, yun po ang mabubuhay na mabubuhay. Paano mong nialagaan ka ang kasama na po? Kunti, pag sinusunod mo, subalit kung kinokontra mo at pinapatay mo at binubuhay mo yung mabuti, mananahan ka sa mabuti. Totoo po yan. Kung gusto lang ng tao, nagawin yun at sundin niya yun. May Diyos. Ama, may Panginoong Yesus para tulungan ka na gawin mo ang mabuti hangarin mo. At di ka mabibigo. Tandaan po ninyo. Walang taong masama na di magbabago. Kumisa ni Lolo ng Ama na ang isang tao ay magkamali muna upang kapag nagbago siya, mag-isang halimbawa siya ng kapwa niya. Kaya, Nakita niyo po ang isang pusakal na sumunod sa Panginoon. At ang isa ay nagmagaling, nagmataas pa. Yung nagsabing, Panginoon, ipagsama mo ako sa iyong kaharian. Itong isa nung sinasabi niya, Ano eh ka mga pinagsasabi mo? Ba't kung tunay ka anak ng Diyos, ba't di ko mawiligtas sa sarili mo? Ano po? Mga kapatid, ganyan lang ang buhay. May taong mapangutsya, mapanghamak ng kapwa, mapanlayit ng kapwa, mapamintas ng kapwa, mapagsuri ng kapwa, subalit ang sarili, hindi sinusuri. Subalit may tao naman na lahat ng pagkakamali ng kapwa niya, baliwala. At ang tinipilit niya, ang sarili niya, ay maging mabuti. Nawapo, 
Isa kayo doon sa pinipilit niyang magpakabuti at hindi yung lahat ng mali ay nakikita. Hindi nakikita ang sarili. Boy po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, walang taong mabuti na hindi sasama. Nasa kanya din po yan. Kung yung mabuti na yon pumasok ang masama, tinanggap mo, mas mabubuhay yung masama kaysa sa mabuti. Yan ang wala ng kapatawaran. Sapagat ang nais ng Ama, kung ikaw ay mabuti, huwag ka nang wali sa kabutihan. Kaya masigit pang mas mabuti yung masama na nambalik sa mabuti. Nasa banal na aklat po lahat yan. Basahin po ninyo lahat yan at matutunghayan ninyo sa banal na kasulatan. Mga minamahal, mapapalad ang nagsusumakit, nagsusumikap. Oo, masasabi mo, may takda ang pagbabago. Subalit ang buhay mo'y hindi mo alam kung kailan ang takda. Kaya ikaw ang dapat magsumakit, magsumikap na magmadali sa pagbabago. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian sa iyong lubos. Pakatandaan po ninyo, kayo rin may damdamin, kayo rin may kaisipan, pag kayo nasasaktan, kayo nahihirapan. Pag kayo'y nalipusta, kayo nasasaktan. Kaya't kung kayo ay may damdaming makatotohanan kung ano ang ayaw nyo, huwag nyo gagawin sa kapwa nyo. Buhay po ba ang Diyos? At ang mapagmahal po pala ng mga alipin ay pinagpapala. Totoo po yan. Kapag mapagmahal ka sa alipin mo, nakikita ng ama yun. Kaya, kung paano mo minamahal ang alipin mo, ibibigay ng Ama ang ganti sa ginagawa mo doon sa alipin mo. Subalit kung ikaw ay walang hiya sa katulong mo, walang magtatagal sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kayo man ang lumagay, kayo ang pumasok na katulong, kayo ang pumasok na alipin. Gusto ba ninyo ang sigaw-sigawan? Gusto ba ninyo ang kayo sinasaktan? Hindi, ano po? Kaya walang silbiang salapi kung ang pahirali ng tao ay ang damdami. Sapagkat may tao, eh, pakainin mo na lang ako ng bagong at wad mo ako swelduhan, mahalin mo lang ako eh. Pero kung swelduhan mo man ako ng mataas, ako'y mumurahin mo sa iyo na pera mo. Tama po ba? Iba-iba o gali. Subalit mayroon naman kahit na muramurahin, sumeldo lang, magkapera lang, tama na. Iba't iba nga po ang pagugali ng tao. Ang tunay na mabuti, hindi nagpapatangay sa hindi marapat. Kaya ikaw ang titingin sa dapat mong tularan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalaing kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Tayo na po, naantok na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya... Alam kong man magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. At ang wili ka niya, malalit ka na bawat ang
Mabuti ng ama. Ayaw malaglag. Lang araw na lang po at tayo ay magdiriwang ng anniversaryo ng araw na lang po. Alam niyo po, totoong totoo, subukan po ninyong ang inyong kaisipan ay malinis, papasok po yung banal na salita. Subalit pag kayo ay nalilito, nagugulumihana, nagagalit, Naku, alam niyo po, sinasarado si, sinasarado ni, sino po ba sumasarado nun? Eh kasi po ayaw niyang may mabuti eh. Kaya gusto niya laging may kaguluhan. Ikaw naman po na gustong mabuti, alam mo yung pagkilos niya, papatul ka ba? Hindi ano, kaya mananahimik ka, kaya lang hindi mo kakayanin pag ikaw ay wala sa Panginoon, ano? Kaya sa inyo pong lahat, lagi niyong tatandaan ang ating Ama, ang Panginoong Yesus, di tayo pababayaan magpakailanman. Banal na Espiritu, tawagin mo. Kaya, hangang-hanga ko ay kapatid na Edith, sabi niya, Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Alam niyo po, pag nababasa ko yung mga text niya, sabi ko, Puspos na puspos siya pag harian kang ganap. Di man siya alagad, di man siya nagtutungo sa tuwi na rito dahil ninanam na niya lahat ang salita, nabubuhay po sa kanya ang mga salita. At totoong-totoo yan, mapagbabago ka ng banal na salita. Totoong-totoo po, walang makapagbabago sa tao kundi ang banal na salita. Ang banal na ama. Kapagkat kung laging gusto mong pakinggan yaon, yun na ang na sa isip mo, hindi na pumapasok ang iba't ibang, ba't ganun kaya si Pedro, ba't ganyan kaya si Juan, ba't ganun ang ginawa niya sa akin wala na po, ang pumapasok ay ang banal na salita na siyang nagbibigay liwanag para hindi ka mag damdam, kaya buburain mo lahat yun at namnamin mo at pagnilayan ang banal na salita, yun po ang patuloy na mabubuhay, nawa po makita nyo susi at paraan para nang sa gayon kayo lahat ay huwag na madilang. Dahil na po, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng kasiyahan ng bawat isa at makontento sa buhay, upang huwag maraming reklamo sa bawat araw, kundi patuloy na manalig at manahasama pag-asa ibibigay niya, ligay kakamtin nyo, pagpapalay, matatamo. Sumay nyo ang kapayapaan. Tayo na po!